వెల్కమ్ టు గోల్డ్ రాప్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ రుచి చూడు హలో శ్రీదేవి గారు హలో అండి వెల్కమ్ టు గోల్డ్ రాప్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ రుచి చూడు కార్యక్రమం అండి థ్యాంక్ యూ మరి ఇప్పుడు తవాకులోకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దామా క్యాప్సికం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉల్లిపాయలు టమాటా ఉడికించి పెట్టుకున్న ఆలు బట్టర్ పావు బాజీ మసాలా పచ్చిమిర్చి బటానీలు సాల్ట్ కొత్తిమీర వండి పెట్టుకున్న అన్నం తవాకులాకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసాం కదండి దాని తయారీ విధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మరి శ్రీదేవ్ గారు ముందుగా ఏం చేయ ఏం తయారు చేసుకోవాలి స్టవ్ వెలిగించుకుందామండి సో దీనిలో ఏంటంటే మనం ముందుగానే అన్నాన్ని ఉడికించి పక్కన పెట్టేసుకున్నాం అనమాట తర్వాత మిగతా ప్రిపరేషన్ అంతా చేసుకుంటున్నాము సో స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకున్నాము ప్యాన్ కూడా హీట్ ఎక్కిందండి దీనిలో ఆయిల్ యూజ్ చేస్తున్నారా లేదండి బటర్ యూస్ బటర్ యూస్ చేస్తున్నారు ఓకే సో ఎంత క్వాంటిటీ పడుతుంది అంటారు బటర్ మనకి టూ టేబుల్ స్పూన్స్ అవసరం అండి ఓకే సో క్యూబ్స్లో ఉన్న బటర్ని తీసుకున్నామండి మనకి ప్యాన్ హీట్ ఎక్కిపోయింది కాబట్టి అది చక్కగా మనకి మెల్ట్ అయిపోతుంది అనమాట తొందరగానే సో బటర్ కూడా మనకి చక్కగా మెల్ట్ అయిపోయిందండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనకి నిలువుగా సన్నగా తరుగున తరిగిన ఉల్లిపాయలు ఓకే సో మనం బిర్యానీలోకి చిన్న చిన్న పీసెస్గా కాకుండా పొడుగ్గా ఎలా అయితే తరుగుకుంటామో ఆ విధంగా తయారు చేసుకొని పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ని ఇప్పుడు వేసుకుంటున్నాము ఇవి కూడా మనం బటర్లో లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలండి బ్రౌనిష్ షేడ్లోకి రావాలి ఓకే సో కొంచెం మనకి షేడ్ చేంజ్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తున్నాయి కదా ఉల్లిపాయలు ఓకే ఇప్పుడు మనం ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ ఓకే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నాను ఓకే ఉల్లిపాయలు మనకి కొంచెం రంగు మారే టైంలో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకుంటే కనుక ఇది కూడా పచ్చివాసన పోతుంది అలాగే మనకి ఉల్లిపాయలు కూడా టోటల్గా గోల్డెన్ బ్రౌన్ షేడ్లోకి వచ్చేస్తూ ఉంటాయండి సో రైట్ రైస్ ఐటమ్స్ ఎక్కువగా ఇష్టపడుతూ ఉంటారా లేకపోతే స్నాక్స్ స్నాక్స్ ఓకే జనరలీ కొంచెం రైస్ అవాయిడ్ చేస్తూనే ఉంటాము ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం వేస్తున్నారు ఇప్పుడు సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న క్యాప్సికం వేద్దామండి క్యాప్సికం ఓకే బిర్యానీ పులావ్ అనగానే క్యాప్సికం కొంచెం కూడా మనకి బాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి అది కూడా వేసుకోండి జనరల్గా కొంచెం గ్రీన్ అంటే మన ఇండియన్ క్యాప్సికమే యూజ్ చేస్తుంటాము పోతే నేను చూద్దామని ఈ మన ఎక్సోటికా ఎల్లో క్యాప్సికం వేస్తున్నారు ఓకే సో క్యాప్సికంలోనే మనకి రెడ్ కలర్ కూడా ఉంటుంది కదా దాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చా కావాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు ఓకే సో వీటి టేస్ట్లో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంటారా ఏముంటుందండి ఓకే అలాగే ఉంటుంది కాకపోతే మనకి కొంచెం ఈ చిక్కదనం అనేది గ్రీన్లోనే కనిపిస్తుంది ఓకే ఎక్సోటికా ఇది వేస్తుంది సో ఇప్పుడు మీరు టేస్ట్ ఒకటి ప్లస్ కలర్ఫుల్గా కనిపించడం కోసం ఇది ఎగ్జాటిక్గా యూజ్ చేస్తున్నారు కదా క్యాప్సికంలో ఓకే సో మనకి ప్రిపరేషన్లో ఎప్పుడైనా కొంచెం ఆయిల్ కంటెంట్ అనేది తక్కువైనప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం బటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటారా లేకపోతే ఈ ముందర వేసిన బటర్తోనే టోటల్గా సరిపోతుందా దాదాపు ఈ టూ స్పూన్సే ఎనక్కు ఓకే మన మన మనకంతా కొంచెము తేలినట్టు అట్లా అనిపిస్తే ఇంకొంచెం వేసుకోవచ్చు ఇంకొంచెం వేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇవి మగ్గడానికి ఏమైనా టైం పడుతుందా లేకపోతే మరి ఎల్లో క్యాప్సికం అయితే సాఫ్ట్గా ఉంటుంది ఓకే సో తొందరగా మెత్తగా అయిపోతాయి ఓకే సో ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం యాడ్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ తర్వాత వేసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు ఓన్లీ కొంచెం వరకు అంటే ఈ ముక్కలు కొంచెం మెత్తబడడం కోసం ఇప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేశారండి ఓకే నెక్స్ట్ ఏం యాడ్ చేస్తున్నారు సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న టమాటాలు ఓకే సో మనం రెడ్ క్యాప్సికం గురించి మాట్లాడుకున్నాం కానీ దాని అవసరం పడకుండా చక్కగా టొమాటోతోటే ఆ కలర్ అనేది మనకు వచ్చేసింది సబ్స్ట్యూషన్ లాగా ఫీల్ అయ్యాము ఓకే ఇప్పుడు మనం పావు బాజీ మసాలా యాడ్ చేసుకుందామండి వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ ఓకే సో యాక్చువల్గా దీన్ని చూస్తూ ఉంటే ఒక సాలడ్ లాగా యాజ్ ఇట్ ఇస్గా తీసుకున్నా కూడా బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మసాలా కంటెంట్ కూడా మనం యాడ్ చేస్తాం కదా గరం మసాలా బదులు లేదంటే చాట్ మసాలా బదులు కావాలనుకుంటే మనం పావు బాజీ మసాలాతో కూడా తీసుకోవచ్చు అండ్ ఇవి కూడా మనకి హాఫ్ కుక్ అయిపోయి ఉన్నాయి కాబట్టి మనం వెజిటేబుల్స్ నాటి రా తీసుకున్నట్టుగాను అలాగే కుక్డ్ తీసుకున్నట్టుగా కూడా మనకు ఒక ఫీల్ అనేది వస్తుంది యాజ్ ఇట్ ఇస్గా కూడా తీసుకోవచ్చు కదండి కావాలి ఉడికించి పెట్టుకున్న పచ్చి బటానీలు అండి ఓకే ఉడికించి 
పెట్టి పెట్టి కట్ చేసిన బంగాళ దుంప ఓకే ఇవి ఉడికించిన తర్వాత ముక్కలుగా కట్ చేశారా మన టైం కన్వీనియన్స్ ఓకే రైట్ సో ఇందాక మనం కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి కావాలనుకుంటే ఈ ప్రిపరేషన్ లో ఇక్కడ మనం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు రైస్ రైస్ యాడ్ చేసాక రైస్ పడినంత ఉప్పు ఓకే సో ఇప్పటికి ఆల్మోస్ట్ అంతా మెత్తబడిపోయి ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం లాస్ట్ లో యాడ్ చేసిన గ్రీన్ పీస్ అయితే పచ్చి బటాని ఏదైతే ఉందో అలాగే బంగాళదుంప ఏదైతే ఉందో ఇవన్నీ ఆల్్రెడీ మనం ఉడికించుకున్నాం కాబట్టి మనకి మెత్తగా అయిపోయి ఉన్నాయండి అండ్ ఈ క్యాప్సికం అలాగే క్యాప్సికం ఎగ్జాటికా కానీ లేదంటే ఈ టొమాటోస్ కానీ మనం అన్నిటికంటే ముందుగానే యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఈ పాటికి టోటల్ గా మెత్తబడిపోయినాయి కదా ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏంటంటారు రైస్ యాడ్ చేద్దామండి ఓకే సో ఈ రైస్ బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నారా లేకపోతే నార్మల్ రైస్ తో చేస్తారు బాస్మతి రైస్ అండి ఓకే జనరల్ గా వైల్ కుకింగ్ ఈ స్మెల్ చాలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది కదా ఓకే ఎస్పెషల్లీ టూరిస్ట్ కంట్రీస్ లో అయితే మొత్తం ఇవే వాసనలు అన్నమాట ఓకే అంటే కొన్ని వైల్ స్టేయింగ్ చేసి కొన్ని ఫ్లేవర్స్ చూడడము ఓకే అలా ప్రాసెస్ అట్లా కొంచెం అవి కూడా ట్రై చేస్తుంటాం ఓకే ఓకే ఇందాక తీసుకున్నాం కదండి కొద్ది ఉప్పు ఓకే ఈ రిమైనింగ్ రైస్ పాత్రకు వచ్చేసి ఇప్పుడు కొద్దిగా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుందామండి ఓకే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాము డిష్ అవుట్ చేసేసుకోవచ్చా అవునండి ఓకే సర్వింగ్ బౌల్ చూస్తూ ఉంటే మనకి చాలా కలర్ఫుల్ గా కనిపిస్తుంది అండి అండ్ ఈ క్యాప్సికం ఎగ్జాటిక్ ఏదైతే యూజ్ చేసామో దాన్ని చూస్తూ ఉంటే కనుక మనకి ఒక స్వీట్ కార్న్ వేసిన ఫీల్ లాగా కనిపిస్తుంది మనకి లుక్ మాత్రం చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉందండి కలర్ ఏమో కొద్దిగా మ్యాంగో పీసెస్ లాగా ఓకే సో ఇందులో ఏంటంటే విడివిడిగా వెజిటేబుల్స్ ఎవరైతే తినరో అలాంటివి ఇలా కలిపేసేసి కనుక చేసుకుంటూ ఉంటే రైస్ ఐటమ్ ఒకవేళ మనం మార్నింగ్ అన్నం వండుకొని ఈవినింగ్ కూడా అన్నమే తినాల్సి వస్తుంది అంటే కనుక చాలా బోర్డ్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం కదండి అప్పుడు ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ కుక్ చేసుకున్న రైస్ ఏ ఉంది కాబట్టి ఇలా ఏమైనా వెజిటేబుల్స్ని ఒక మసాలా కర్రీ లాగా చేసేసుకొని దానిలో అన్నం మిక్స్ చేసుకుంటే కనుక ప్లెయిన్ రైస్ తిన్న ఫీలింగ్ రాకుండా అదట్టు వేడి వేడిగా ఏమైనా తినాలి అనుకుంటే కనుక బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందండి టేస్ట్ చేయొచ్చు డెఫినెట్గా లెఫ్ట్ అవుట్ రైస్ ఉంటే కూడా అండి కుక్డ్ ఓకే ఇలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే వేడి వేడి తవా పలావ్ రెడీ ఓకే రుచి చూసి చెప్పండి తప్పకుండా వేడి వేడి తవా పలావ్ రెడీ అయిపోయిందండి మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో చూసి చెప్పేస్తాను ఎమ్మిగా ఉంది అయితే మనకి రైస్ తోటి ఇలాంటి డిషెస్ కూడా డెఫినెట్గా చేసుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే నార్మల్ క్యాప్సికం కంటే క్యాప్సికం ఎగ్జాటిక్గా కూడా యూజ్ చేశారు కాబట్టి దాని టేస్ట్లో కొంచెం వేరియేషన్ అనేది తెలిసింది టొమాటో కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం అది స్వీట్నెస్ కూడా తెలిసింది అనమాట అండ్ ఇందులో పావు భాజీ మసాలా యూజ్ చేసాం కదా సో రెగ్యులర్గా ఉండే గరం మసాలాతో తినే రైస్ ఐటమ్ కంటే ఇది కొంచెం టేస్టీగా కనిపిస్తుంది అండ్ ఇందులో మనం బంగాళదుంప ఉడికించి వేసుకున్నాము అలాగే పచ్చి బటాణీ కూడా ఉడికించి వేసుకున్నాం కదా దేనికి దానికి టేస్ట్ చాలా చక్కగా తెలుస్తుందండి సో డెఫినెట్గా మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేసి రుచి చూడండి శ్రీదేవి గారు చాలా చక్కటి ఒక తవా పులావ్ ని ఇంట్లోనే చేసుకునే ఈజీ ప్రాసెస్ లో చాలా చక్కగా చూపించారండి అలాగే మీకు తెలిసిన వెరైటీస్ ని మా వ్యూస్ కి పరిచయం చేయాలనుకుంటున్నారా అయితే మీరు సంప్రదించాల్సిన మా ఫోన్ నంబర్ మీరు కూడా రుచి చూడు కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలనుకుంటున్నారా అయితే మీరు సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్ నైన్ జీరో